it is very necessary to celebrate ourselves in our lives we are dealing with such a topic what do you celebrate with me by lucy mcclinton it is a chapter that is included in the text kaleidoscope it is the text for fortism ug students of calcutta university calcutta university fortism vidyarthigalkulla degree vidyarthigalkulla text on kaleidoscope ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വോട്ട് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ദറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ലൂസി ലെ ക്ലിൻറ്റൺ ലൂസി ലെ ക്ലിൻറ്റൺ വാസ് എ വൈഡ്ലി റെസ്പെക്റ്റഡ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ പോയിറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ് ലൂസി ലെ ക്ലിൻറ്റൺ അവരുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കവിതയാണ് വോട്ട് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ ഈ കവിത ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാലഡോസ്കോപ്പ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിലാണ് and uh, her books deal with her african american experience and family life avrade kritikalile in her poems we can see the themes like uh, african american experience and family life african american anubhavangal adottoppa thane family life idokkeyana avrade jeevithathile avare kavithagal namukku kaanu sadikkunnathu and she won ruth lily poetry prize in 2007 and she was the first woman poet whose two works are nominated for finalists for the Pulitzer Prize. Pulitzer Prize is the only nomination for the finalists for the two critical artists in the finalists for the finalists for the finalists. And uh, the poems are Good Woman, Poems and a Memoir and the next year, New Poems. Our final list is the poems Good Woman, Poems and a Memoir and the next year, New Poems. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ ബോംസ് ഈ രണ്ട് കവിതകളുമാണ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റിൽ എത്തിയത് ആൻഡ് ഷീ സേർവ്ഡ് ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെറിലാൻഡ് സ്പോൾ ലോറി ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെറിലാൻഡ് അവിടുത്തെ പോയിറ്റ് ലോറൈറ്റ് ആയിട്ട് ആസ്ഥാന കവി എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു പോയിറ്റ് ലോറേറ്റ് ആയിട്ട് ആസ്ഥാന കവിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പോയിറ്റ് കൂടിയാണ് ന്യൂസിലെ ക്ലിൻറ്റൺ ആൻഡ് ദിസ് പോം വോണ്ട് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ അഡ്രസ്സസ് റേസിസം ആൻഡ് ഇൻഹറൻറ്റ് ജെൻഡർ ഇൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റി നീഗ്രോ എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ കവി പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം എ നോൺ വൈറ്റ് ഒരു നോൺ വൈറ്റ് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന ആ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദിസ് പോയിൻ ഡിസ്ക്രൈസ് റേസിസം ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും ബ്ലാക്ക് വിമൺ അവർ ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആസ് എ വുമൺ ആൻഡ് ആസ് എ ബ്ലാക്ക് വുമൺ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ എന്ന നിലയിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ത്രീഷൻ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു സോ ഇൻ ഹർ പോംസ് വി ക്യാൻ സി തീംസ് ലൈക്ക് റേസിസം റേസിസം മീൻസ് വർഗീയത ആ ഒരു വേർഡ് ഇവ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് എന്ന വേർഡ് ഇവ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ ഹറൻഡ് ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻഇക്വാലിറ്റി മീൻസ് അസമത്വം ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി സ്ത്രീ പുരുഷ ആ ഒരു അസമത്വമാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മുൻഗണനയും സ്ത്രീകൾക്ക് അവഗണനയും എന്നുള്ള ആ ഒരു തീംസ് ഒക്കെ അവരുടെ കൃതികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും and the speaker has overcome all hurdles in her way by modeling her own image ee kavithayil parayunnathu she has uh, overcome all the hurdles hurdles means tadasangal ella tadasangaleyum avaru tarnam cheyunu and uh, she has a model and that model is herself mattulla oru model le nokkittana sadharana nammal nammale jeevitham chittapadukka pakshi ivarku nammade kavikya ഒരു മോഡൽ ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഷി മോഡൽഡ് ഹെർ സെൽഫ് അവർ അവരെ തന്നെ ഒരു മോഡൽ ആക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ലൂസിൻ്റെ ആൻഡ് ദി സെൻട്രൽ മെസ്സേജ് ഓഫ് പോം ഇസ് ഓവർകമ്മിങ് അബ്സെക്ടൽസ് ആർ വേൾഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തീം സെൻട്രൽ തീം എന്നത് ഓവർകമ്മിങ് ഓബ്സ്റ്റക്ടൽസ് ആർ വേൾഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്നാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഓരോ തടസ്സങ്ങളും മുന്നോട്ടേക്ക് മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി 
celebrate adu nammal aagoshikkanadana the poem highlights the themes of celebration and identity ee ee kavithile mattu themes adile mattu theme gala onna celebration and identity identity ku ulla adhanya nammal aarana nammal endana ennulla tirichariva adodappan thane celebration oru vijayam adu chelappo oru cheriya vijayam aayirikka pakshe we have to uh, celebrate all this uh and then a small success chelappu mattullavarga kandana cheriya vijayam aayirikka pakshe aa oru cheriya vijayam polum nammal aagoshikkumbodana valiya vijayanga nammale thedi ettuga ennulla aa oru yathartyam kodiyana ee kavithile kavi velippaduthunu the speaker in the poem is the poet herself ee kavithile speaker kavithaneyana and in the poem is known as modern sonnet ee kavithaye modern sonnet nanu ariyapadunnathu a sonnet has a particular structure and there are three major divisions of sonnet uh, petrarchan sonnet shakespearean sonnet and spenserian sonnet sonnetin adinedayittulla or structure undu aa oru structure il ninnu vibhinamayittu this sonnet has no particular meter or structure or rhyme scheme ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ റൈം സ്കീമോ മീറ്ററോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോഡേൺ സോണറ്റ് മോഡേൺ സോണത്ത് നിന്നാണ് ഈ സോണത്തിനെ ഈ കവിതയെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ ലൂസിലെ പീഫൻ ബിഗിൻ ദ പോൾ വിത്ത് എ കോൾ ടു ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വോണ്ട് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ ഇവിടെ കവി കവിത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നു വോണ്ട് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ ആർ യു റെഡി ടു എൻജോയ് വിത്ത് മീ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ and then she gives the reasons for the celebration pinida adine kaaranam alakkana ee or aagosham nadakkunu aa aagoshathil ningal pangu cheyirille pinida choru parayunnathu endanu what are the reasons for celebrating life jeevitham avare celebrate cheyanulla kaaranangal endakkana nanu parayunnathu okay then we can move on to the poem what do you celebrate with me by lucy le keva what do you celebrate with me it is the first line and the title itself title of the poem kavide the first line of the poem what i have shaped into a kind of life endinaanu ningal ennoda aagoshikkanadhu ennodappan cheyandathu what i have shaped into a kind of life a kind of life means i have shaped my life ende jeevitham naan shape cheyidathu ivide shape ennalladhu it is an allusion to Uh, the biblical story the shape jeevitham shape ee edukka parayunnathu just like a clay oru mannu pole clay nu parayunnathu kalimannana kalimannine shape aaki ore roopam undakkunnathu pole just like that i shaped my life naan ende jeevitham shape ee eduthu just like a clay angot parayunnathu endana i had no model enikku endilla i had no model enikku oru model onnum illa സാർ ഇവിടെ മോഡൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോൾ മോഡൽ ആണ് ഐ ഹാവ് നോ റോൾ മോഡൽസ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബോൺ ഇൻ ബാബിലോൺ എവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ജൂയിഷ് എക്സൈൻ ഇൻ ദ ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യഹൂദന്മാർ പലായനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ബാബിലോൺ അവിടെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അവിടെ ജനിച്ച എനിക്ക് എന്തില്ല ഐ ഹാവ് നോ റോൾ മോഡൽസ് സോ ഐ ഷേഡ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ മൈ ഓൺ വേ എന്റെ തന്നെ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ബോത്ത് നോൺ വൈറ്റ് ആൻഡ് വുമൺ ഞാൻ ആരാണ് ഐ എം എ നോൺ വൈറ്റ് നോൺ വൈറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ നീഗ്രോ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് എ വുമൺ ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് സോ ഐ ഹാവ് ടു സഫർ ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ എന്ന നിലയിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സോ ഐ ഹാവ് ടു സഫർ double exploitation what i see to be except myself endana kaanunnathu what i see enikku kaanan kaiyunnathu endana to be except myself enne maatrame enikku kaanan kaiyullu that means i have no role models and i never see a woman having risen to any position mattoru sthanathe kalengil oru nalla position lethi oru striyeyum enikku kaanan sadichilla so i have no role models i made it my self and i made it up here on this bridge between star shine and clay and the jeevu i made it up 
ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഷേഡ് മൈ ലൈഫ് ഹിയർ ഓൺ ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർ ഷൈൻ ആൻഡ് ക്ലേ സ്റ്റാർ ഷൈൻ മീൻസ് ആ ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് പോംബസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ക്ലേ മീൻസ് റിയാലിറ്റി ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലോകത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് സിറ്റി ലൈഫ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു പോംബസ് ലൈഫാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് സിറ്റി ലൈഫ് ഈസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എവേ ഫ്രം റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരമായ ഒന്നാണ് സിറ്റി ലൈഫ് അതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഷൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്നും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഐ ഷേഡ് മൈ ലൈഫ് മൈ ഓൺ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ടൈറ്റ് മൈ അതർ ഹാൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈ വൺ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ടൈറ്റ് എൻ്റെ ഒരു കൈ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഫോളോഡ് മൈ ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഇൻ മൈ വൺ ഹാൻഡ് ഐ ഹാവ് മൈ കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് മൈ ഹെറിഡിറ്റി എൻ്റെ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എൻ്റെ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സംസ്കാരം എൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ അതർ ഹാൻഡ് എൻ്റെ മറ്റു കയ്യിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എവേ ഫ്രം റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഡൽ ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ആ മറ്റു കയ്യിൽ ഈ ട്രഡീഷൻ ഒക്കെ ഒരു കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റു കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഐ ആം സെലിബ്രേറ്റിംഗ് മൈ ലൈഫ് കാരണം ഈ ഒരു ട്രഡീഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി നേടിയെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീ എന്ന എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള മറ്റു റോൾ മോഡലുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എൻ്റെ ജീവിതം സോ കം ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ ദാറ്റ് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ആഘോഷിക്കണം കാരണം എന്താണ് ദാറ്റ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും സംതിങ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു കിൽ മീ എന്താണ് സംതിങ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു കിൽ മീ ഓരോ ദിവസവും എന്നെ പല രീതിയിൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹാസ് ഫെയിൽ പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ ഫെയിൽ ഓർ ഐ ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് ജോയിൻ വിത്ത് മീ ആൻഡ് എൻജോയ് മൈ ലൈഫ് ഓർ സെലിബ്രേറ്റ് മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നെന്താണ് ഞാനൊരു നോൺ വൈറ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ആം എ വുമൺ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് സോ ഐ ഹാവ് ടു ഫേസ് ഡബിൾ ഐ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതിൽ നിന്നും ഞാൻ കരകയറി ഞാൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു കം വിത്ത് മീ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് യു ഹാവ് ടു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഓർ ഇൻ എവറി ഡേ സന്ധി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു കിൽ മീ പല ആശയങ്ങളാകാം അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദ റെഡിക്കുൾ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിഹാസമാകാം ഓ ഇവളെന്ത് സ്ത്രീയാണ് ആ ഇവൾ എന്താണ് പണ്ട് പണ്ടേയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുന്നവളാണ് ഇവൾ അനുസരണ ഇല്ലാത്തവളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിഹാസങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ പുരുഷ ആധിപത്യമാകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ആശയങ്ങൾ എന്നെ ഓരോ ദിവസവും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആൻഡ് ഹാസ് ഫെയിൽഡ് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ബി എ സക്സസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയമായി തീരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യു ഹാവ് ടു കം വിത്ത് മീ ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് മൈ ലൈഫ് അതാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ദ പോയിന്റ് യൂസ് ദ പോയിന്റ് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ ത്രീ ടൈംസ് ഇൻ ദ പോ ഈ കവിതയിൽ പോയിന്റ് യു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് മീ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് ഇൻഫാക്ട് എ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹോ ടു സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഹർ The power used the poetic devices like the Sejura, then extended metaphor, allusion, etc. Sejura means a pause in the middle of a line. One of the words in the middle of a line. One of the words in the middle of a line. One of
So it is called as Ashura. Next one, external metaphor. It is seen when the poet starts the metaphor, <coughs> comparing the development of her personality and the morals of shaping of something out of clay. With extended metaphor, uh, it is the allusion to the Bible. That is, man is created from clay. Manil in the manishin of the Akiya, the Manin de Rubam, Manil in the manishin of Rubati, the Eva Mundaki and the Auri Sangalpa Manavade. So we can see extended metaphor. Then allusion, it is seen in the reference to Babylon. Babylon and the Stalam, it is also a biblical story. Biblical story on the other. It is a place of Babylon, it is a place of Jewish exile in the Bible. Bible lay. Yehudan married Palayana Stalamana, Babylon and the And she used no capitalization in I, which is suggests that her poetry is different from the traditional grammar and the structure of English. You would have a parano, I and all of the small letter lana, Edirik in the other. Karanam, it is different from traditional grammar and structure. Pineda. It also suggests black writers who are not seen in the mainstream canon. In this case, we have a small letter of the writer. We have a small letter of the writer. is an African American writer. African American writer is a minority list. It is a mainstream literature. It is a minority writers. African writers are a lot of Dalit writers, Canadian writers, even okay, they are not seen in the mainstream literature. Mainstream literature is not Mata Pata, Alangila, Adinun, Vidura, my Nilkuna, Korcha writers are not. So, Adhunda Aga Muripakshi, I small letter, could be each other. And uh, she used the word model and shaped in this form, and it is also an allusion to the Bible. Model, they were the shape and Naka Parayada. A manil in them, clay in them, Manishne Mundaki, Manisha Rubam Kurtu, in Nulla Auru, story might have been the Paturakano. And she regards herself as a piece of clay that can be modeled into any form that she wants. A Uru story on another, the piece of clay that can be shaped into any model. Either you but till a Matia de Kankatin or clay on a tan, Kaliman on a tan and on a Kavi. Sundam, Visheshipi, Swayam, Visheshipi, the Anganyan. Then Namalaparam Babylon, it is also a uh, reference to the Bible. Babylon is a city of Jewish exile in the Bible. These are the main points. With Chodika, won't you celebrate with me? Explain the title significance. Period Chodika, the poet never used the capitalization in I. Capital letter of Yoshi Club and the one down We need what are the reasons for the celebration of life by Yusele Kifa. You can get the main points. Hope you enjoyed it. Thank you.